ఇజ్రాయెల్ నిఘా సాఫ్ట్వేర్ పెగాసస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దుమారం రేపుతోంది మన ప్రమేయం లేకుండానే మనం అనుమతి ఇవ్వకుండానే కేవలం ఒక మిస్డ్ కాల్ తో ఫోన్ ను హ్యాక్ చేయడం పెగాసస్ ప్రత్యేకత ఆ కాల్ కు స్పందించకున్నా మిస్డ్ కాల్ వచ్చిందంటే చాలు ఫోన్ లో హ్యాకింగ్ వైరస్ చేరిపోతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వైఫై ల ద్వారా గేమ్స్ సినిమాల యాప్ల ద్వారా కూడా చేస్తుంది మాటలు సందేశాలు వీడియోలు ఫోటోలు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతోంది కాల్ హిస్టరీ నెట్వర్క్ వివరాలు డివైస్ సెట్టింగ్లు ఇమెయిల్స్ ఇలా అన్ని కూడా ఆ నిఘా టెక్నాలజీని నియంత్రించే వారికి అందుబాటులోకి వచ్చేస్తాయి ఈ పెగాసెస్ మన ఫోన్లో చేరిందనే సంగతి గుర్తించడం కూడా చాలా కష్టం ఆండ్రాయిడ్లే కాదు అత్యంత సురక్షితం అనుకున్న ఐఫోన్లో కూడా చేరిపోయింది నిజానికి మొదట్లో చిన్న మెసేజ్ మెయిల్ లో పంపించాక వాటిపై మనం క్లిక్ చేయగానే వైరస్ చొరబడేది ఇలాంటి సర్వసాధారణ పద్ధతినే ఈ పెగాసస్ కూడా అనుసరించింది అయితే వాటిని నిరోధించే పద్ధతులను ఫోన్ల కంపెనీలు సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు కనుక్కుంటూ ఉండడంతో వారి కంటే నాలుగడుగులు ముందుంటూ ఇలా మిస్డ్ కాల్ నిఘా వైరస్ టెక్నాలజీని కనుక్కుంది ఈ పెగాసస్ తయారీ కంపెనీ ఎన్ఎస్ఓ తొలుత ఈ ఎన్ఎస్ఓ నకిలీ వాట్సాప్ ఖాతాలు సృష్టించి వాటితో వీడియో లేదా వాయిస్ మిస్డ్ కాల్ చేస్తుంది ఫోన్ మోగగానే ఒక కోడ్ స్పైవేర్ రహస్యంగా చొరబడతాయి ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఎంతో భద్రం అనుకున్న వాట్సాప్ మెసేజ్లు కాల్ సంభాషణను కూడా ఈ పెగాసస్ పట్టిస్తుంది రెండు వేల పదహారులోని యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లోని మానవ హక్కుల కార్యకర్త అహ్మద్ మాన్సూర్ ఈ పెగాసస్ నిఘాను గుర్తించారు తన ఐఫోన్ హ్యాక్ అయినట్లు అనుమానం వచ్చి కంపెనీకి ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో యాపిల్ దాన్ని సరిచేసిచ్చింది వాట్సాప్ మిస్డ్ కాల్ వ్యవహారంతో ఇది చాలా మటుకు వెలుగులోకి వచ్చింది అప్పటిదాకా తమ వాయిస్ కాల్ వీడియో కాల్ల సాంకేతికతలో ఈ లోపం ఉన్నట్లు వాట్సాప్ కూడా గుర్తించలేదు ఆ లోపాన్ని ఎన్ఎస్ఓ పెగాసస్ విజయవంతంగా వినియోగించుకుంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంది ఫోన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని మిస్డ్ కాల్స్ చేసి వారి ఫోన్లలో చేరిపోయింది దీనిపై కాలిఫోర్నియా కోర్టులో కేసు కూడా వాట్సాప్ దాఖలు చేసింది తన తదుపరి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ లో లోపాన్ని సరిదిద్దుకుంది ఈ లోపు జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగిపోయింది తాజాగా పెగాసెస్ మరే రూపంలో వస్తుందో కూడా తెలియడం లేదు నిఘా వ్యవస్థలకు పెట్టింది పేరైన ఇజ్రాయెల్ లోని ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ అనే సంస్థ తయారు చేసింది ఈ పెగాసెస్ ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీ నిఘా టెక్నాలజీ దీని ప్రత్యేకత నేరాలు ఉగ్రవాదాన్ని కట్టడి చేయడానికి గాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా ప్రభుత్వాలకు చట్టబద్ధ సంస్థలకు సాయం చేస్తుంటామని ఈ ఎన్ఎస్ఓ చెబుతూ ఉంటుంది అయితే అనుమానం వచ్చిన ఫోన్లను అంతర్జాతీయ హక్కుల సంస్థ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ లో అత్యంత అధునాతన పద్దతిలో పరిశీలిస్తే అవి హ్యాక్ అయ్యాయనే సంగతి బయటపడింది ఒక్కసారి ఈ పెగాసస్ నిఘా నిత్రం ఫోన్ లో చేరిందంటే దాన్ని ఏం చేసినా తొలగించలేదు ఫోన్ మార్చుకొని పాస్వర్డ్లన్నీ మార్చుకోవడం తప్ప చేసేదేం లేదు అన్నది నిపుణుల సలహా ఎవరి ఫోన్లనైనా ప్రైవేటు సమాచారాన్నైనా చట్టబద్దంగా ట్యాప్ చేయడానికి ప్రభుత్వాలకు అధికారం ఉంటుంది సంబంధిత చట్టబద్ద ప్రక్రియను భారత టెలిగ్రాఫ్ చట్టం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం స్పష్టంగా నిర్దేశించాయి అలా కాకుండా వ్యక్తిగతంగా ప్రైవేటుగా అధికారికంగా ఇలా రహస్య పద్ధతుల ద్వారా ఫోన్లను హ్యాక్ చేయడం మాత్రం ఐటీ చట్టం ప్రకారం నేరం స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నారా తస్మాత్ జాగ్రత్త మీ ఫోనే మీకు శత్రువుగా మారిపోతోంది ఫోన్ మాత్రమే మీతో ఉంటుంది కంట్రోలింగ్ అంతా హ్యాకర్ల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మీ గ్యాలరీలోని ఫోటోలు మీ మెయిల్స్ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ మెసేజ్లు ఇలా మొత్తం లీక్ అయిపోతుంది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డబ్బులు కూడా ఖాళీ అయిపోతాయి పర్సనల్ అనుకున్న మీ డేటా అంతా కూడా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అసలు మీ ఫోన్ హ్యాక్ అయినట్టు కూడా మీకు తెలియదు నిద్ర లేచింది మొదలు పడుకునేదాకా ఫోన్ లేనిదే రోజు గడవదు మనకి ఖాళీ టైంలోనే కాదు వర్క్ టెన్షన్లోనూ అదే పనిగా సెల్ ఫోన్ వాడేస్తూ ఉంటాం టెక్నాలజీ పరుగులు పెడుతున్న ప్రస్తుత తరంలో ఎలాంటి సమాచారం కావాలన్న చిటికలో దొరికిపోతోంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఇలా ఏది కోరుకున్నా ఒక్క క్లిక్ చాలు ఒక్క క్లిక్ తోనే క్షణాల్లో ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తున్నారు స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగదారులు ఇక ఈ పెగాస సంసం పార్లమెంట్ ను కుదిపేస్తోంది ప్రముఖుల ఫోన్లు హ్యాకింగ్ కు గురి కావడం కలకలం రేపుతోంది దీంతో సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు హ్యాకింగ్ భయం పట్టుకుంది అసలు స్మార్ట్ ఫోన్ హ్యాక్ చేయొచ్చా టెక్నిపుల్ ఏం చెబుతున్నారు పార్లమెంట్ సమావేశాలను కుదిపేస్తోంది రాహుల్ గాంధీతో పాటు కొంతమంది కేంద్ర మంత్రులు రాజకీయ ప్రముఖులు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు అదేవిధంగా కొంతమంది జర్నలిస్టుల ఫోన్లు కూడా హ్యాక్ అయ్యాయి అని తెలుస్తుంది ఒక కేంద్ర మంత్రి ఇంట్లో పనిచేసే ఒంట మనిషి తోటమాలి ఫోన్లను కూడా హ్యాక్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది మరి పెగాసెస్ ద్వారా కేవలం ప్రముఖులను మాత్రమే హ్యాక్ చేయొచ్చా లేదా స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్న కామన్ మ్యాన్ ఫోన్ కూడా హ్యాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందా ప్రస్తుతం మనం
మన ఫోన్ కూడా రేపో మాపో హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం మనతో పాటు హ్యాకింగ్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఫోన్లు కానీ పొలిటికల్ ఇష్యూన్స్ కానీ హ్యాక్ అవ్వడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే వాళ్ళంతా పొలిటికల్ అడ్వాంటేజెస్ కోసం హ్యాక్ చేశారు అని మాత్రమే చాలామంది అనుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క చిన్న మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు స్మార్ట్ ఫోన్ వాళ్ళది కూడా హ్యాకింగ్ బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది యా కంపల్సరీ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఎవరిదైతే రాహుల్ గాంధీ ఫోన్ చూసాము యూనియన్ మినిస్టర్ ఫోన్స్ లేదంటే జర్నలిస్ట్ ఫోన్స్ హ్యాక్ అయినాయి వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ పబ్లిక్ ఫిగర్స్ కాబట్టి వాళ్ళది హ్యాక్ చేస్తే వాళ్ళకి దొ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా దొరికే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పర్టికులర్ చేసే ఛాన్సెస్ హ్యాకింగ్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా మటుకి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫోన్ యూజ్ చేయడం అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఎంతవరకు యూజ్ చేయాలి ఎంతవరకు యూజ్ చేయకూడదు అనేది కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి సే వాళ్ళకి దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో సెలబ్రిటీస్ నుంచి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోండి కానీ మన దగ్గర పర్సనల్ డేటా ఉంటుంది సే ఎవరితోనైనా చాటింగ్ చేయొచ్చు ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు ఫొటోస్ ఉండొచ్చు సో అవన్నీ కూడా హ్యాకర్ చేతికి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ చాలా మటికి ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ కామన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారో స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఐ ఐదర్ ఇట్ మే బీ ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఫోన్ everything can be hacked by using those uh, type of applications not only pegasus there are so many applications are there so we can go with that particular applications also and for suppose chaala mandi phone lu vaadta untar gaani kotta kotta applications install cheskoru games ku chaala duranga untaru atlanti vaallu phone lu kuda hacking varna pade avakasham untundi yeah compulsory ga untundandi endukante see ipudu chaala mandi anukuntaru nenu games use cheyanu only nenu only na official purpose ki maatrame use chestanu ledante only facebook whatsapp ivi maatrame use chestanu inka vere evi use cheyanu anukuntaru కానీ ఈవెన్ ఇప్పుడు పెగాసిస్ చేసింది కూడా అదే లైక్ వాట్సాప్ అందరికీ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా ఇప్పుడు ఉన్న అందరు మెంబర్స్ దగ్గర డిఫాల్ట్గా వాట్సాప్ అనేది ఉంది దాంట్లో ఉన్న ఒక బగ్ని అప్లికేషన్ని తీసుకొని పెగాసిస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక చిన్న మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడము లేదా వీడియో కాల్ చేయడం వల్లనే అది ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ సో మనం యూజ్ చేసే ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అలవ్ అలవ్ అని కొడతాం లైట్ అలవ్ కొట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం చూడము అది ఏం పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది అనేది కూడా చూడము కానీ మనం ఎప్పుడైతే అలవ కొడతామో మన డేటానే మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నట్టు లెక్క సో వాళ్ళ సర్వర్లో ప్రతి ఒక్క డేటా మనది స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది కంపల్సరీగా సో ఈవెన్ వాట్సాప్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు జీమెయిల్ కూడా లైక్ ఏదైనా సరే సో మనం ఒక అలవ్ కొడుతున్నాము అంటే మనం వాళ్ళకి డేటా వాళ్ళనే మనం అలవ్ అలవ్ చేస్తున్నాం మన ఫోన్లకు అలవ్ చేస్తున్నాం అని గుర్తుపెట్టుకోండి అది మెయిన్ అంటే మనం అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా కేవలం మన ఫోన్ ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్ అడిగితే ఒక నిమిషం ఇచ్చినా కూడా హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా యా సే ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ అయ్యింది లైక్ రియల్ టైంలో చూసినాయి చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకంటే మనం బయట రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటాము రెగ్యులర్గా సో ఎవరో ఒక అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చి సరే నేను ఫోన్ చేసుకోవాలి సార్ నా దాంట్లో బ్యాలెన్స్ లేదు లేదంటే ఇంకేదో చెప్పి రీసెంట్ చెప్పి తీసుకుంటాం మనం ఏమనుకుంటాం అంటే సరే అర్జెంట్ కదా కావాలి కదా అని చెప్పి మనం ఫోన్ ఇస్తాం వాళ్ళకి వన్ మినిట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ టు ఇన్స్టాల్ అయిన అప్లికేషన్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక్కసారి ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ అప్లికేషన్ అయ్యింది అంటే మీరు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు వరల్డ్లో ఎక్కడి నుంచి అయినా కంట్రోల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ సో ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయింది అంటే అది హ్యాకర్కి కనెక్ట్ అయింది అని అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ సో అండ్ ఇంకోటి అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది కూడా మీకు తెలియదు అది ఎలా ఉంటుంది హిడన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇన్విజిబుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అది మీరు కనిపెట్టడానికి కూడా కొంచెం చాలా కష్టం అవుతుంది సో ఎవరో కాదు ప్రతి కామన్ మ్యాన్ ఎవరైతే స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నారో వాళ్ళ ఫోన్లు కూడా హ్యాకర్ల బారిన పడే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు మరి ప్రస్తుతం ఇక్కడే ఉన్న నేను నా మొబైల్ కూడా నా దగ్గరే ఉంది మరి అది ఏ విధంగా హ్యాకింగ్కి గురవుతుందో మనం చూద్దాం ఒకసారి ఫోన్ అడిగారు నేను తనకే నా ఫోన్ ఇస్తాను ఫోన్లో బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది అర్జెంటుగా ఓ కాల్ మాట్లాడుకోవాలి మీ ఫోన్ ఇవ్వండి అని అడగడం సాధారణంగా చూస్తుంటా అలా ఇచ్చారో ఇక అంతే సంగతులు అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి మీకు వాట్సాప్ కాల్ వస్తుంది రిసీవ్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ హ్యాకింగ్ బారిన పడ్డట్టే లెక్క అనవసరపు యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినా లింక్స్ పై క్లిక్ చేసినా మీరు కష్టాల్లో పడినట్టే ఫోన్ మాత్రమే మీతో ఉంటుంది కంట్రోలింగ్ అంతా హ్యాకర్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది లైవ్ లోనే ఎన్టీవీ ప్రతినిధి రవి ఫోన్ హ్యాక్ చేసి మరీ
సో వాళ్ళకి జరిగిందే మనకు కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరిని హ్యాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ చాలా ఉంటాయి సో ఈ మన ఫోనే మనకి శత్రుగా తయారయ్యే సిచ్యువేషన్ కూడా ఉంది అది మనం కరెక్ట్గా యూస్ చేయకపోతే ఓకే లైక్ మనం ఎంతవరకు యూస్ చేయాలి ఎంతవరకు యూస్ చేయకూడదు దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దాంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఫోన్ యూస్ చేస్తున్నాము అంటే అది తెలియకుండా యూస్ చేస్తే జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి మనకి ఫోన్ తన తన చేతిలో ఉంది కానీ కంట్రోలింగ్ మొత్తం నా చేతిలో ఉంది సీనో ఇప్పుడు ఎట్ ప్రజెంట్ నేను తన పిక్చర్స్ చూడొచ్చు అట్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి పిక్చర్ అనే స్క్రీన్ షాట్ తీస్తూ ఉంటుంది ఏం జరుగుతూ ఉంది అనేది ఓకే అండ్ దాంతోపాటు ఐ క్యాన్ టేక్ ఇన్స్టా మెసేజెస్ మీరు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తుంటారు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ జీమెయిల్ ఇలాంటివి రైట్ సో అవి కూడా నేను చూడవచ్చు ఇప్పుడు అట్ ప్రజెంట్ ఫోన్ అంతా మానిటరింగ్ అంతా నా కంట్రోల్లో ఉంది సి వాట్సాప్ మెసేజెస్ చూడవచ్చు అట్ ప్రజెంట్ తనకి ఏం మెసేజ్లు వచ్చాయి ఇన్బాక్స్ ఇన్కమింగ్ మెసేజెస్ ఏమి వచ్చాయి అవుట్ గోయింగ్ మెసేజెస్ ఏమి వచ్చాయి ఈవెన్ తను పంపించిన మెసేజ్ని కూడా నేను ఇక్కడ చూడడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది విత్ టైమ్ అండ్ డేట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ మెసేజ్ అనేది కూడా నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇప్పుడు తన ఫోన్ తన దగ్గరికి ఇచ్చేసాను సో ఇప్పటి నుంచి ఫోన్ అంతా నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది తన ఫోన్ అయితే తనకు ఎప్పుడైతే ఇచ్చానో తను నాకు ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో జస్ట్ వన్ మినిట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ నౌ ఐ కెన్ సీ హిస్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ చూడగలుగుతున్నాను యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ సి మీ ఇంటర్నల్ ఛానల్ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్ అనే ఒక ఛా గ్రూప్లో మీరు ఏం మెసేజెస్ పెట్టుకుంటున్నారు మీ పర్సనల్ ఛానల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు లైక్ ఇక్కడ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి చూడండి లైక్ ఎన్టీవీ హెచ్వైడి డెవిల్ అని ఓకే అండ్ లైక్ రోల్ బ్యాక్ తెలంగాణ వన్ ఆఫ్ ద ఛా గ్రూప్ ఉంది దాంట్లో మెసేజెస్ యూట్యూబ్ లింక్స్ వస్తున్నాయి ఏ టైంకి వచ్చింది ఏ డేట్కి ఈవెన్ తను మెసేజ్ రిప్లై ఇచ్చినా కూడా నాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది లైక్ అవుట్ గోయింగ్ మెసేజెస్ కూడా నాకు ఇక్కడ తెలిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో వాట్సాప్ మెసేజ్ ఒకటే కాదు ఇందులో చాలా ఉన్నాయి లైక్ సి ఈవెన్ లైక్ యూ క్యాన్ గో విత్ ఎ వాట్సాప్ మెసేజ్ జస్ట్ నో అగైన్ ఇట్స్ రిఫ్రెష్డ్ సో ఇందాక సెవెంటీన్ మెసేజెస్ ఉంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ మెసేజెస్ వచ్చాయి సి జస్ట్ నో ఐ గాట్ అనదర్ మెసేజ్ లైక్ సంక సమ్ రాజశేఖర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది అండ్ హెచ్వైడి ఎన్టీవీ హెచ్వైడి నుంచి వచ్చింది సో చాలా వస్తున్నాయి రైట్ సో సి నో నాట్ ఓన్లీ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఓకే జీమెయిల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ సిగ్నల్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజెస్ ఎవ్రీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ అంతా కూడా నా కంట్రోల్లోనే ఉంది ఇప్పుడు రెట్ ప్రజెంట్ and when you go with back here see uh, i can go with the live viewing i ipu nen chustunano ipudu nen chudali anukunte tana camera ni kuda nen access cheyochu see so my phone normal ga meer operate chestundandi see now tanaki camera open ayindani kuda teliyadu but naku ikkada camera open avutundi tana back camera nen ikkada chudagalugutunanu see you can see that here uh, back camera open ayindi naku right so even i can open a front camera also మీరు నార్మల్గా ఇట్లా ఫోన్ రొటేట్ చేయండి ఇక్కడ మొత్తం అంత కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు సి ఎవ్రీథింగ్ అంతా మీకు కనిపిస్తూ ఉంది కానీ తన ఫోన్ మాత్రం నార్మల్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు రైట్ సి సో అండ్ ఈవెన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఆల్సో తను ఏం చేస్తున్నాడు అనేది ఇప్పుడు నేను చూడవచ్చు సి తను ఫోన్ ఆపరేట్ చేసుకుంటున్నాడు బట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ కెమెరా అండ్ ఐ కెన్ ఈవెన్ రికార్డ్ దిస్ వీడియో ఆల్సో ఈవెన్ ఐ కెన్ రికార్డ్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో ఆల్సో సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా జరుగుతున్నది ఏంటంటే చాలా మందికి నా ఫొటోస్ అన్ని ప్రైవేట్లో ఉన్న ఫొటోస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి బయటికి లైవ్ వ్యూయింగ్ కూడా పెడుతుంటారు కొంతమంది రైట్ ఇలా చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి సో ఓకే అండ్ నాట్ ఓన్లీ రికార్డింగ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మాట్లాడుతున్న ఆడియో రికార్డింగ్ కూడా నేను వినడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లైవ్ రికార్డింగ్ లైవ్ ఆడియో సి సో మనం మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఇక్కడ వినడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది ప్రజెంట్ రికార్డ్ అయిన దాన్ని మనం సేవ్ చేసుకొని కూడా మనం వినడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా సో నౌ సి నేను ఇప్పుడు తన గ్యాలరీ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే గ్యాలరీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ బికాస్ ప్రైవేట్ ఫొటోస్ ఉండొచ్చు మీరు ఎవరితోనైనా దిగిన ఫొటోస్ ఉండొచ్చు ఏవైనా ఉండొచ్చు ఆ గ్యాలరీ అనేది సో అది కనుక ఒక హ్యాకర్ చేతికి వెళ్తే తను మిమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాం న్యూస్లో రైట్ సో నో ఐ కెన్ ఓపెన్ హిస్ గ్యాలరీ సి అండ్ ఈవెన్ ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ ఫొటోస్ ఆల్సో ఫొటోస్ కూడా డౌన్లోడ్ చేయడానికి చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి నాట్ ఓన్లీ ఆ గ్యాలరీ సి హియర్
బ్యాంకు ఖాతాలను సైతం హ్యాకర్లు ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు మరి ఇలాంటి సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి టెక్ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు నిమిషం ఫోన్ ఇవ్వండి అంటే అడిగిన ఫోన్ ఇవ్వగానే కంప్లీట్గా ఫోన్ తను ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇందులో నేను దిగినటువంటి ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే నేను చేస్తున్నటువంటి చాట్ కానీ నాకు వచ్చినటువంటి ప్రతి మెసేజ్ కానీ ప్రతిదీ తన కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయింది సో ఇలా మనం పొరపాటున ఫోన్ ఇచ్చిన లేకపోతే కొత్త అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇక మనం హ్యాకింగ్ బార్న పడినట్టేను యా కంపల్సరీగా అండి ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు నేను చూపించింది మీకు ఓన్లీ కెమెరా ఫొటోస్ అండ్ ఇవి చాటింగ్ మాత్రమే చూపించాను కానీ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఈవెన్ మీరు వాట్సాప్ అమెజాన్ ఓపెన్ చేస్తారు అమెజాన్ చూసి ఓపెన్ చేసి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు దాన్ని కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు అండ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నుంచి వచ్చే ఓటీపీస్ కావచ్చు లేదా మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు ఏవైనా కూడా చేయడానికి చాలా పాసిబిలిటీ ఉంది ఒకసారి ఒక నెట్ బ్యాంకింగ్ కనుక అప్లికేషన్ కనుక మానిటర్ చేయగలిగి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దొరికింది అంటే మీ బ్యాంక్ లో ఉన్న అమౌంట్ ని కూడా మేము ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి చాలా మందికి సో తస్మాత్ జాగ్రత్త ఎందుకంటే ఎవరు అడిగినా ఫోన్ ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు బికాస్ ఎవరు అనేది తెలియదు మనకి తెలియకుండా ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్ లో చాలా టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి పెగాసెస్ ఒకటే కాదు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి సో బీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దిస్ సో మనం కొత్తగా వచ్చిన యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ముందు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే సపోజ్ నాకు స్విగ్గీ అవసరం ఊబర్ అవసరం అందులోనూ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ఇట్లాంటివి చాలా అప్లికేషన్స్ సో వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేప్పుడు కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలా మనమే పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నామా హ్యాకర్కి ఎస్ ఎందుకంటే స్విగ్గీ కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఇప్పుడు ఓలా తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓలా తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి మాక్సిమం లొకేషన్ అండ్ మన ఫోన్ నెంబర్ మాత్రమే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయగలగా కానీ ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనం అన్నిటికి అలవ్ కొడతాం కాంటాక్ట్స్ కావచ్చు గ్యాలరీ కావచ్చు అన్నిటికి అలవ్ కొడతాం అది ఏంటి అనేది కూడా చదవం అండ్ ఈవెన్ మనం ఒక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు అందులో ఏముంది అని కూడా చదవం ఎప్పుడైతే మీరు అలవ్ కొట్టారో వాళ్ళకి మీరే పర్మిషన్ ఇస్తున్నట్టు లెక్క అంటే వాళ్ళు మీ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి మీరే పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు సో ఎంతవరకు పర్మిషన్స్ అవసరమో అంతవరకే ఇవ్వండి అవసరం లేని పర్మిషన్స్ తీసేసుకోవచ్చు దీనే చేసేసుకోవచ్చు అయినా కూడా అప్లికేషన్ పని చేస్తుంది ఎప్పుడైతే అవసరమో అప్పుడు మాత్రమే ఎనేబుల్ చేసుకోండి సో మనకు ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ ఏంటి హ్యాకర్ బార్ ను పడకుండా ఉండాలంటే మళ్ళీ పాతకాలం రోజుల్లో మాదిరి కీప్యాడ్ మొబైల్స్ వాడాల్సింది అంటారు అంటే సి ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఎంతైతే టెక్నాలజీ పెరుగుతుందో అంతే ముప్పు కూడా పెంచు ఉంది కంపల్సరీగా సో మనం ముందు టెక్నాలజీ నేర్చుకుని అది ఎంతవరకు యూజ్ చేయాలనేది నేర్చుకోవాలి దాంతోపాటు మొబైల్స్ కూడా ఇప్పుడు పాత మొబైల్స్లో అయితే ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఏవి లేవు ఫోన్ వస్తుండే యూజ్ చేసుకుంటుండే పెట్టేస్తుండే రైట్ సో అలాగే ఇప్పుడు కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అది కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అదే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సజెషన్ కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అది పని చేయట్లేదు వాళ్ళందరికీ సో మనం యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మనం ఫోన్ని మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏమైనా కొత్త అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయా లేదా సంథింగ్ అన్యూజువల్ బిహేవియర్ ఏమైనా జరుగుతూ ఉందా ఫోన్లో మనం ఆపరేట్ చేయకుండా ఇంకేదైనా కెమెరా ఓపెన్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే మెసేజెస్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి అవుతున్నాయి లేదా మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసి మనం పక్కకు పెట్టేస్తాం కానీ నేను కెమెరా ఆపరేట్ చేయగలిగాను దాన్ని యూజ్ చేసుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా మటుకు ఉంటాయి మొత్తంగా ప్రస్తుతం హ్యాకింగ్ బార్ని ఏ విధంగా పడతామో కూడా కళ్ళ కట్టినట్టు చూసాం కాబట్టి మన స్మార్ట్ ఫోనే మనకు శత్రువుగా మారేటటువంటి ప్రమాదం పొంచి ఉంది నేను అనారోగ్యపు అప్లికేషన్స్ జోలికి వెళ్ళాను కదా నాకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు అనుకున్న పొరపాటే మనం రెగ్యులర్గా వాడేటటువంటి అప్లికేషన్స్ ద్వారా కూడా మనకు హ్యాకర్ ఎంట్రీ మన ఫోన్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు